ሰላም ተነስተን ተመልካቾቻችን ከኢሳ ቴሌቪዥን ዜናዎችን አቀርባለሁ መሳይ መኮንነኝ ለእረፍት ተበትኖ የነበረው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነገ አስቸኳይ ስብሰባ እንደሚያካሂድ ተነግረ ምክር ቤቱ አስቸኳይ ስብሰባውን በነገው እለት የሚያካሂደው በተለያዩ ወንጀሎች ተከሰው ለነበሩ ሰዎች ምረት ለመስጠት በሚቀርብ ረቂቅ አዋጅ ላይ ለመምከር ነው ተብሏል ምክር ቤቱ በአስቸኳይ ስብሰባ ረቂቅ አዋጅና የውሳኔ ሐሳቦች ላይ ተዋይቶ እንደሚያጽድቅ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጽፈት ቤት አስተዋቋል የውሳኔ ሐሳቡ በምን አይነት ሁኔታ ላይ እንደሚያተኩር የተገለጸ ነገር የለም በፓርላማ በኩል ማረጋግጫ ባይገኝም የተወሰኑ የያዲግ ባል ስልጣናት ያለ መከሰስ መብታቸው ሊነሳ ይችላል የሚል ግምቶች አሉ። ፓርላማው በነገው ውሎ የግና ፍት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በተለያዩ የወንጀል ድርጊት የተሳተፉ ሰዎች ምረት ለመስጠት የቀረበ ረቂቅ አዋጅ በተመለከተ ያቀርበውን ሪፖርትና የውሳኔ ሐሳብ መርሙሮ ያስጠልቃል። በተጨማሪም የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት የተጓደሉ የሥራ አመራር ቦርድ አባላትን ለመሾም የቀረበ የውሳኔ ሐሳብ መርሙሮ እንደሚያሰድቅም ይተባበቃል። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን አባቶች መካከል ከሩብ ክፍለ ዘመን በላይ የዘለቀውን ችግር በንግግር ለመፍታት ከአዲስ አበባ የተወከሉ የሃይማኖት አባቶች ዛሬ ዋሽንግተን ዲሲ ሲገቡ ደማቅ አቀባበል ተደረገላቸው ሉካኑ ወደ አሜሪካ ከመቀናታቸው በፊት በቤተ መንግስት ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር መወያይታቸው ይታወሳል በውጭ ከመገኘው የሲኖዶስ አባላት ጋር ውይይት ከተደረገ በኋላ ከሁለት ተከፍሎ የነበሩት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን አባቶች ታሪካዊ ስምምነት ላይ ይደርሳሉ ተብሎ ይጠበቃል ለዝርዝሩ የኢየሩሳሌም ትክል ጻድቅ ካዲስ አበባ የመጡት የሃይማኖት አባቶች ዛሬ ማልዳ ዋሽንግተን ዳላስ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርሱ በውጭ የሚገኙ አባቶችና ምእመናን ከፍተኛ አቀባበል አድርገውላቸዋል በሳምንት የሚጀመረው የርቂደት ለሩብ ክፍለ ዘመን የዘለቀውን ችግር ይፈታል በሚል ተስፋ የተጻለበት ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ አሜሪካ ሲመጡ በዋሽንግተን ዲሲ ቆይታቸው ከፓትሪያርክ አቡነ መርቆሮስና ከሌሎች አባቶች ጋር እንደሚመክሩ መረዳት ተችሏል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አባቶቹን በቤተ መንግስት ባነጋገሩበት ወቅት ታዋቂ ኢትዮጵያውያን አብሯቸው እንደነበሩ መረዳት ተችሏል ከዚህ ውስጥ የቀድሞ ኢትዮጵያ የየር መንገድ ዋና አስራ አስፈጻሚ አቶ ግርማዋቄ ባላብቱ አቶ ሳሙኤል ታፈሰና ተዋቂው አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ ይገኙበታል የኤርትራ መንግስት በኢትዮጵያ ጉራባሽ ድንበር ላይ ሰፍሮ የነበረውን ጦሩን ከአከባቢው እንዲነሳ ማድረጉ ኖሮ ይተርስ ዘገበ በኢትዮጵያ ድንበር አክራባ የሰፈረው የርትራ ጦር ከአከባቢ እንዲነሳ ተደረገው በሁለቱ ሀገራት መካከል የተወሰደውን የርቀርምጃ መነሻ በማድረግ መሆኑን ዘገባው መልክቷል ይበን እንዳለም ኢትዮጵያ ከግጭት ወዲ የመጀመሪያ የተባሉትን አምባሳደር አቶ ሬድዋን ሁሴን በአስመራ መመደው አታውቋል ምናላቸው ስማቸው ዝርዝሩን ያቀርባዋል ኤርትራ ጦሩን ከኢትዮጵያ ድንበር አክራባ ያነሳችው የሰላም ስምምነት ውርምጃ አካል ነው ተብሏል በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከለ የተከሰተው ግጭት ተከትሎ ሁለቱ ማግሮች በከባድ መሳሪያ የታጀበ ጦር በአካባቢው ማስፈራቸው ይታወሳል እንደ ሮይተርስ ዘገባ ከሰባሺ በላይ ሰው የተገደለበትና እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር በ1998 የተካሄደው የሁለቱ ሀገራት ጦርነት ለ2010 ዓመታት በአካባቢው ውጥረት ፈጥሮ ቆይቷል ባሁን ጊዜ ግን ኢትዮጵያና ኤርትራ የሰላም ጆቻቸውን ዘርግተው በመጨባበጣቸው ያካባቢው ውጥረት ወደ በጎ ጅምር መቀየሩ ነው በዘገባው የተገለጸው እናም ኤርትራ የሰላም ስምምነቱን ተከትሎ በኢትዮጵያ አቅራቢያ ሰፍሮ የሚገኘውን ጦራን ማንሳቷን የኤርትራ ፕሬስ ድርጅትን ተክሶ ሮይተርስ ዘግቧል ኤርትራና ኢትዮጵያ መሪዎች በየሀገሮቻቸው አንዱ አንዱን በመጋበዝ ጉብኝት ካደረጉ በኋላ ለ20 አመታት ተለያይቶ የነበሩ የሁለቱ ሀገር ዜጎች መገናኘት ጀምረዋል የኢትዮጵያ የየር መንገድም የመጀመሪያውን በረራ በማድረግ ተቋርጦ የነበረውን የሁለቱን ሀገራት ህዝቦች ግንኙነት አብስሯል። ይበንዲ እንዳለም ኤርትራ በእስር ላይ የሚገኙ የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮችን መፍታት መጀመሩ አየተነገረ ነው። መረጃዎች እንደሚያመለክቱት በኤርትራም የለው ጥርምጃ መወሰር ተጀምሯል። በኤርትራ ኢትዮጵያ ለቶርን ትችላለች በሚል የቀደመ ስጋት በመኖሩ የሀገሪቱ ዜጎች በግዴታ የውትድርና አገልግሎት እንዲሰጡ ተከታታይ ስልጣና ሲሰጣቸው ቆይቷል። አሁን በሀገሪቱ የነፈሰ ባለው የለውጥ ሂደት ግን ይክስተት ሊቀየር እንደሚችል አመላካች ነገሮች እየታዩ ናቸው ተብሏል። ለኢትዮጵያ መንገዶች ባልስልጣንና ለኢትዮጵያ ቴሌኮም ዋንዳስ አስራ አስኪያጆች መሾማቸው ተነገረ። ከሁለቱ መስሪያ ቤቶች የተነሱት የቀድሞ ይስራኤል አፍዮች ሌላ ቦታ መመደባቸውም ታውቋል ለዝርዝሩ ብርታይት ቅርማይ የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ዋና አስራ አስፈጻሚ ሆነው የተሾሙት የቀድሞ የአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣናት ዋና አስራ አስኪያጆ የነበሩት ኢንጂነር ሀብታሙ ተገኝናቸው የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ዋና አስራ አስፈጻሚ የነበሩት የትራንስፖርት ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴታ ሆነው መሾማቸውን የተገለጸው 
የበንድ እንዳለም የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ የነበሩት ዶክተር አንዱ አለም አድባሱ ከሃላፊነታቸው ተነስተዋል በመትካቸው የተቋሙ ምክትል ስራ አስፈጻሚ የነበሩት ወይዘበት ፍሬወት ታምሩ ተተክተዋል ዶክተር አንዱ አለም አድባሱ በትምርት ሚኒስቴር የትምርት ጥራት ማስጠበቂያ ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ሆኖ መሾማቸው ተነግሯል በኢትዮ ቴሌኮም ዋና ኦፕሬሽን አላፍ የነበሩት አቶ ኢሳያስ ዳኛው ተነስተው በመትካቸው የቴክኖሎጂ ኦፊሰር የነበሩት አቶ አማራ አሰፋ መተካታቸውን በሀገር ውስጥ ያሉ መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል በመጨረሻም የደቡብ ሱዳን ፕሬዝዳንት ሳልቫኪር አምስት ምክትል ፕሬዝዳንቶች እንዲኖሯቸው መወሰናቸውን አሳወቁ። እርምጃው በአገሪቱ ዘላቂ ሰላም ያመጣል የሚል እምነት አለኝ ሳልቫኪር ምክትል ፕሬዝዳንቶቹ ደንነትን ጨምሮ ከፍተኛ የሀገሪቱ ስልጣን እንደሚጋሩ አስታውቀዋል። እንደ አፍሪካ ኒውስ ዘገባ እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጥር ከ2013 ጀምሮ በፕሬዝዳንት ሳልቫኪርና ምክትላቸው በነበሩት ሬክ ማቸር መካከል በተነሳ ሹኩቻ ከ10000 የሚበልጡ ደቡብ ሱዳናውያን ተገለዋል። አንድ አራተኛ የሚሆኑት የሀገሪቱ ዜጎች ደግሞ ቀያቸውን ጥለው ለመሰደድ ተገደዋል። ካንዶር በፊት በተባበሩት መንግስት አድርጅት አስገዳጅነት የሰላም ስምምነት መፈራርማቸውን ያስታወሰው ዘገባው ከዚህ ቀውስ ለመውጣት ፕሬዝዳንት ሳልቫኪር የተቻላቸውን ለማድረግ ቃል ገብተዋል ተብሏል። ተመልካቾቻችን ዜናዎቹ እነዚህ ነበሩ ጤና ይስጥ ሰላም ተነስተን ተመልካቾቻችን ከይሳ ቴሌቪዥን ዜናዎችን አቀርባለሁ መሳይ መኮን እንደኝ ለእረፍት ተበትኖ የነበረው የህزب ተወካዮች ምክር ቤት ነገ አስቸኳይ ስብሰባ እንደሚያካሂድ ተነግረ ምክር ቤቱ አስቸኳይ ስብሰባውን በነገው ለት የሚያካሂደው በተለያዩ ወንጀሎች ተከሰው ለነበሩ ሰዎች ምረት ለመስጠት በሚቀርብ ረቂቅ አዋጅ ላይ ለመምከር ነው ተብሏል ምክር ቤቱ በአስቸኳይ ስብሰባ ረቂቅ አዋጅና የውሳኔ ሐሳቦች ላይ ተዋይቶ እንደሚያጽድቅ የህزب ተወካዮች ምክር ቤት ጽፈት ቤት አስተዋቀዋል የውሳኔ ሐሳቡ በምን አይነት ሁኔታ ላይ እንደሚያተኩር የተገለጸ ነገር የለም በፓርላማ በኩል ማረጋግጫ ባይገኝም የተወሰኑ የኢያዲግባል ስልጣናት ያለ መከሰስ መብታቸው ሊነሳ ይችላል የሚል ግምቶች አሉ። ፓርላማው በነገው ውሎ የግና ፍት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በተለያዩ የወንጀል ድርጊት የተሳተፉ ሰዎች ምረት ለመስጠት የቀረበ ረቂቅ አዋጅ በተመለከተ ያቀርበውን ሪፖርትና የውሳኔ ሐሳብ ምርምሩ ያስፈልቃል። በተጨማሪም የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት የተጓደሉ የሥራ አመራር ቦርድ አባላትን ለመሾም የቀረበ የውሳኔ ሐሳብ ምርምሩ እንደሚያጽድቅ ይጠበቃል። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን አባቶች መካከለ ከሩብ ክፍለ ዘመን በላይ የዘለቀውን ችግር በንግግር ለመፍታት ከአዲስ አበባ የተወከሉ የሃይማኖት አባቶች ዛሬ ዋሽንግተን ዲሲ ሲገቡ ደማቅ አቀባበል ተደረገላቸው ሉካኑ ወደ አሜሪካ ከመቅናታቸው በፊት በቤተ መንግስት ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር መዋያይታቸው ይታወሳል በውጭ ከመገኘው የሲኖዶስ አባላት ጋር ውይይት ከተደረገ በኋላ ከሁለት ተከፍለው የነበሩት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ በኢትዮጵያ አባቶች ታሪካዊ ስምምነት ላይ ይደርሳሉ ተብሎ ይጠበቃል ለዝርዝሩ የኢየሩሳሌም ተክል ጻድቅ ካዲስ አበባ የመጡት የሃይማኖት አባቶች ዛሬ ማልዳ ዋሽንግተን ዳላስ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርሱ በውጭ የሚገኙ አባቶችና ምእመናን ከፍተኛ አቀባበል አድርገውላቸዋል በሳምንት የሚጀመረው የርቂደት ለሩብ ክፍለ ዘመን የዘለቀውን ችግር ይፈታል በሚል ተስፋ የተጻለበት ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ አሜሪካ ሲመጡ በዋሽንግተን ዲሲ ቆይታቸው ከፓትርያርክ አቡነ መርቆረስና ከሌሎች አባቶች ጋር እንደሚመክሩ መረዳት ይችላል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አባቶቹን በቤተ መንግስት ባነጋገሩበት ወቅት ታዋቂ ኢትዮጵያውያንም አብሯቸው እንደነበሩ መረዳት ይችላል ከዚህ ውስጥ የቀድሞ ኢትዮጵያ የየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ግርማዋቄ ባላሀብቱ አቶ ሳሙኤል ታፈሰና ታዋቂ አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ ይገኙበታል የኤርትራ መንግስት በኢትዮጵያ ጉራባሽ ድንበር ላይ ሰፍሮ የነበረውን ጦሩን ከአከባቢው እንዲነሳ ማድረጉ ኖሮ ይተርስ ዘገበ በኢትዮጵያ ድንበር አክራባ የሰፈረው የኤርትራ ጦር ከአከባቢው እንዲነሳ የተደረገው በሁለቱ አገራት መካከል የተወሰደውን የርቀር ምጃ መነሻ በማድረግ መሆኑን ዘገባው መልክቷል ይበን እንዳለም ኢትዮጵያ ከግጭቱ ወዲ የመጀመሪያ የተባሉትን አምባሳደር አቶ ሬድዋን ሁሴን በአስመራ መመደባው አታውቋል ምን አላችሁ ስማቸው ዝርዝሩን ያቀርባዋል ኤርትራ ጦሩ አንከ ኢትዮጵያ ድንበር አክራባ ያነሳችሁ የሰላም ስምምነት ውርምጃ አካል ነው ተብሏል በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከለ የተከሰተውን ግጭት ተከትሎ ሁለቱ ማግሮች በከባድ መሳሪያ የታጀበ ጦር በአካባቢው ማስፈራቸው ይታወሳል እንደ ሮይተርስ ዘገባ ከሰባሺ በላይ ሰው የተገደለበትና እንደ አውሮፓ ያናቆጣጥር በ1998 የተካሄደው 
የሁለቱ ሀገራት ጦርነት ለሁለት አስር ዓመታት በአካባቢው ውጥረት ፈጥሮ ቆይቷል ባሁን ጊዜ ግን ኢትዮጵያ እና ኤርትራ የሰላም ጆቻቸውን ዘርግተው በመጨባበጣቸው ያካባቢው ውጥረት ወደ በጎ ጅምር መቀየሩ ነው በዘገባው የተገለጸው እናም ኤርትራ የሰላም ስምምነቱን ተከትሎ በኢትዮጵያ አቅራቢያ ሰፍሮ የሚገኘውን ጦራን ማንሳቷን የኤርትራ ፕሬስ ድርጅትን ተክሶ ሮይተር ዘግቧል ኤርትራና ኢትዮጵያ መሪዎች በየሀገሮቻቸው አንዱ አንዱን በመጋበዝ ጉብኝት ካደረጉ በኋላ ለ20 አመታት ተለያይቶ የነበሩ የሁለቱ ሀገር ዜጎች መገናኘት ጀምረዋል ኢትዮጵያ የየር መንገድም የመጀመሪያውን በረራ በማድረግ ተቋርጦ የነበረውን የሁለቱን ሀገራት ህዝቦች ግንኙነት አብስሯል ይበንዲ እንዳለም ኤርትራ በእስር ላይ የሚገኙ የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮችን መፍታት መጀመሩ አየተነገረ ነው መረጃዎች እንደሚያመለክቱት በኤርትራም የለው ጥርምጃ መወሰር ተጀምሯል በኤርትራ ኢትዮጵያ ለቶረንት ይችላልች በሚል የቀደመ ስጋት በመኖሩ የሀገሪቱ ዜጎች በግዴታ የውትድርና አገልግሎት እንዲሰጡ ተከታታይ ስልጣና ሲሰጣቸው ቆይቷል አሁን በሀገሪቱ የነፈሰ ባለው የለውጥ ሂደት ግን ይክስተት ሊቀየር እንደሚችል አመላካች ነገሮች እየታዩ ናቸው ተብሏል ለኢትዮጵያ መንገዶች ባልስልጣንና ለኢትዮጵያ ቴሌኮም ዋና አስራ አስኪያጆች መሾማቸው ተነገረ ከሁለቱ መስሪያ ቤቶች የተነሱት የቀድሞ ይስራ ላፊዎች ሌላ ቦታ መመደባቸውም ታውቋል ለዝርዝሩ ብርታይት ግርማይ የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ዋና አስራ አስፈጻሚ ሆነው የተሾሙት የቀድሞ የአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣናት ዋና አስራ አስኪያጆች የነበሩት ኢንጂነር ሀብታሙ ተገኝናቸው የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ዋና አስራ አስፈጻሚ የነበሩት የትራንስፖርት ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴታ ሆነው መሾማቸውን የተገለጸው የበንዲ እንዳለም የኢትዮ ቴሌኮም ዋና አስራ አስፈጻሚ የነበሩት ዶክተር አንዱ አለማድባሱ ከሃላፊነታቸው ተነስተዋል በመትካቸው የተቋሙ ምክትል ስራ አስፈጻሚ የነበሩት ወይዘበት ፍሬወት ታምሩ ተተክተዋል ዶክተር አንዱ አለማድባሱ በትምርት ሚኒስቴር የትምርት ጥራት ማስጠበቂያ ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ሆነው መሾማቸው ተነግሯል በኢትዮ ቴሌኮም ዋና ኦፕሬሽን አላፍ የነበሩት አቶ ኢሳያስ ዳኛው ተነስተው በመትካቸው የቴክኖሎጂ ኦፊሰር የነበሩት አቶ አማራ አሰፋ መተካታቸውን በሀገር ውስጥ ያሉ መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል በመጨረሻም የደቡብ ሱዳን ፕሬዝዳንት ሳልቫኪር አምስት ምክትል ፕሬዝዳንቶች እንዲኖሯቸው መሰናቸውን አሳወቁ እርምጃው በሀገሪቱ ዘላቂ ሰላም ያመጣል የሚል እምነት አለኛሉት ሳልቫኪር ምክትል ፕሬዝዳንቶቹ ደነትን ጨምሮ ከፍተኛ የሀገሪቱ ስልጣን እንደሚጋሩ አስታውቀዋል እንደ አፍሪካ ኒውስ ዘገባ እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጣር ከ2013 ጀምሮ በፕሬዝዳንት ሳልቫኪርና ምክትላቸው በነበሩት ሬክ ማቸር መካከል በተነሳ ሹኩቻ ከ10000 የሚበልጡ ደቡብ ሱዳናውያን ተገለዋል አንድ አራተኛ የሚሆኑት የሀገሪቱ ዜጎች ደግሞ ቀያቸውን ጥለው ለመሰረት ተገደዋል ካንዶር በፊት በተባበሩት መንግስት አድርጅት አስገዳጅነት የሰላም ስምምነት መፈራርማቸውን ያስታወሰው ዘገባው ከዚህ ቀውስ ለመውጣት ፕሬዝዳንት ሳልቫኪር የተቻላቸውን ለማድረግ ቃል ገብተዋል ተብሏል ተመልካቾቻችን ዜናዎቹ እነዚህ ነበሩ ጥናይስ ሰላም ተነስተልን ተመልካቾቻችን ከይሳ ቴሌቪዥን ዜናዎችን አቀርባለሁ መሳይ መኮንን ነኝ ለዕረፍት ተበትኖ የነበረው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነገ አስቸኳይ ስብሰባ እንደሚያካሂድ ተነግረ ምክር ቤቱ አስቸኳይ ስብሰባውን በነገው ለት የሚያካሂዱ በተለያዩ ወንጀሎች ተከሰው ለነበሩ ሰዎች ምረት ለመስጠት በሚቀርብ ረቂቃዎች ላይ ለመምከር ነው ተብሏል ምክር ቤቱ በአስቸኳይ ስብሰባ ረቂቃዎችና የውሳኔ ሐሳቦች ላይ ተዋይቶ እንደሚያጽድቅ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጽፈት ቤት አስተዋቀዋል የውሳኔ ሐሳቡ በምን አይነት ሁኔታ ላይ እንደሚያተኩር የተገለጸ ነገር የለም በፓርላማ በኩል ማረጋግጫ ባይገኝም የተወሰኑ የያዲግባል ስልጣናት ያለ መከሰስ መብታቸው ሊነሳ ይችላል የሚል ግምቶች አሉ። ፓርላማው በነገው ውሎ የግና ፍት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በተለያዩ የወንጀል ድርጊት የተሳተፉ ሰዎች ምረት ለመስጠት የቀረበ ረቂቃዎች በተመለከተ ያቀረበውን ሪፖርትና የውሳኔ ሐሳብ መርምሩ ያስፈልቃል። በተጨማሪም የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት የተጓደሉ የሰላም መራር ቦርድ አባላትን ለመሾም የቀረበ የውሳኔ ሐሳብ መርምሩ እንደሚያሰድቅም ይጠበቃል። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን አባቶች መካከለ